হাই সি এস এস টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এর আগে আমরা এইচ টি এম এলের একটা ক্র্যাশ কোর্স করেছি ভিডিও লিঙ্কটা ডিসক্রিপশনে আছে আপনি যদি এইচ টি এম এল না পেরে থাকেন ইতিমধ্যে যদি এইচ টি এম এল না জানেন তাহলে আপনার উচিত প্রথমে এইচ টি এম এল শেখা এই জন্য আমি রেকমেন্ড করবো এইচ টি এম এলটা ওই ভিডিও থেকে শিখে আসুন তারপরে এই টিউটোরিয়াল সিরিজটা দেখা শুরু করুন সি এস এসটা শেখার আগে আপনাকে অবশ্যই এইচ টি এম এল জানতে হবে এই জন্য আমি এই কথা বললাম যে কোনো জায়গায় একটি ফোল্ডার তৈরি করে নিচ্ছি আমি ফোল্ডারের নাম দিলাম সি এস এস টিউটো আচ্ছা এই ফোল্ডারের মধ্যে আমরা একটি ফাইল তৈরি করব আমরা যেভাবে এইচ টি এম এল ফাইল তৈরি করেছি সেভাবে একটি ফাইল তৈরি করব আমরা রাইট ক্লিক করব নিউ থেকে একটি টেক্সট ডকুমেন্ট নিলাম এবং এর নাম দিলাম ইনডেক্স এবং ডট টি এক্সটিটা ক্লিয়ার করে এইচ টি এম এল লিখলাম আচ্ছা এখন এই এইচ টি এম এল ফাইলটার মধ্যে আমরা এইচ টি এম এল কোড লিখবো এবং সি এস এস কোড লিখবো আপনি যদি ইউটিউবে ইতিমধ্যে সি এস এস এর টিউটোরিয়াল দেখতে থাকেন তাহলে আপনাকে আমি রেকমেন্ড করব রিসেন্ট টিউটোরিয়ালগুলো দেখার কারণ এখন থেকে চার বছর বা পাঁচ বছর আগেও সি এস এসটা অন্যরকম ছিল কিন্তু এখন সি এস এসের মধ্যে অনেক অ্যাডভান্স কিছু ব্যবসা সাপার এসেছে আমি সেইগুলো সহ আপনাদের সব কিছু কভার করে দেব এবং এই টিউটোরিয়াল শেষে আমরা আরেকটি ক্র্যাশ কোর্স করবো এস সি এস এসের এস সি এস এস সি এস এসের পরবর্তী একটি সংস্করণ এটি এখনও নেটিভভাবে ব্রাউজারে সাপোর্ট করে না কিন্তু আমরা যেন টাইমের চাইতে একটু অ্যাডভান্স থাকতে পারি এই জন্য আমরা এই এস সি এস এসের ক্র্যাশ কোর্সটি করবো তো এই জন্য আমি আপনাদেরকে কোডিটর হিসেবে ভি এস স্টুডিও কোডটা ব্যবহার করতে বলছি কারণ এখানে কিছু এক্সটেনশন আছে যেগুলো আমাদের খুব হেল্প করবে সি এস এস এবং এস সি এস এস করার জন্য ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটা ডাউনলোড করার জন্য ভি এস কোড লিখে সার্চ করলাম গুগলে এবং এখানে কোড ডট ভিজুয়াল স্টুডিও ডট কমে গেলে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটি ডাউনলোড করে নেব এটি একটি ফ্রি সফটওয়্যার এবং এটি ইনস্টল করার জন্য আপনাকে স্পেশাল কোনো ওয়েব ফলো করার দরকার নেই স্বাভাবিকভাবে অন্য সফটওয়্যারগুলো যেভাবে ইনস্টল করে সেভাবে ইনস্টল করতে পারবে এবার আমরা দেখবো ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে কীভাবে আমাদের প্রজেক্টটি ওপেন করতে হয় আমরা যে ফোল্ডারটিতে আমরা এইচ টি এল ফাইলটা তৈরি করে নিয়েছি সেই ফোল্ডারটিতে ঢুকবো এবং এখানে অ্যাড্রেস বার্ডটা লোকেশান বার্ডটা ক্লিয়ার করে দেবো এবং সেখানে সিএমডি লিখবো এবং কারেন্ট লোকেশনে কমান্ড প্রমটি খুলবে আমরা কমান্ড প্রমটায় একটি কমান্ড লিখবো কমান্ডটা হচ্ছে কোড এবং তারপরে স্পেস দিয়ে একটি ডট দেবো এবং এন্টার চাপলে আমরা আমাদের দেখতে পারবো ভি এস স্টুডিও কোডটি লঞ্চ হয়েছে এবং সেখানে প্রজেক্ট ডাইরেক্টরিতে যে ফাইলগুলো ওপেন হয়েছে সেই ফাইলগুলো চেক করলে দেখতে পারবো এটা হচ্ছে আমাদের কারেন্ট ফোল্ডারটি কারেন্ট ফোল্ডারটি আছে আমরা এখন তাহলে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এল ফাইলটি খুলি ভিজুয়াল স্টুডিও কোডের অটো কমপ্লিশন ব্যাপারটি অনেক অ্যাডভান্সড এখানে আমরা যদি আসল বছর একটি সাইন দিই এবং এটা চাপি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এইচ টি এম এলের বয়লার প্লেট আমাদের সামনে ওপেন হয়েছে স্যার এখানে যদি আমরা বডির মধ্যে একটি এইচ টি এম এল ট্যাগ দিয়ে নিই আমরা এইচ ওয়ান নামে একটি ট্যাগ নিলাম এবং এখানে লিখলাম সেভ করলাম এবং এই ফাইলটি যদি আমরা ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করি তাহলে আমরা এখানে এইচ টি এম এল ফাইলটি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটি এইচ ওয়ান ট্যাগ রয়েছে তো আচ্ছা আমাদের সেট আপ শেষ হয়েছে এখন আমরা সি এস এসের ব্যাপারে কথা বলি সি এস এসের ফুল ফর্ম হলো ক্যাসকেডেড স্টাইল শিট এটির মাধ্যমে আমরা একটি ওয়েব পেজকে কাস্টমাইজ করে থাকি আমরা ওয়েব পেজের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের কালার চেঞ্জ করতে পারি প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ফন্ট স্টাইলটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আপনি যত ধরনের ডিজাইন মাথার মতো কল্পনা করতে পারবেন সব ধরনের ডিজাইন সি এস এসের মাধ্যমে করা সম্ভব সি এস এসের এই ডিজাইনগুলোর বিল্ডিং ব্লক আছে এই ব্লকগুলোকে বলা হয় প্রপার্টি প্রপার্টিগুলো দেখতে অনেকটা এইরকম প্রথমে প্রপার্টির নাম লিখতে হয় আমাদের এলিমেন্টের টেক্সট কালারটা কন্ট্রোল করে যে প্রপার্টি সেটির নাম হচ্ছে কালার নামের একটি প্রপার্টি এবং এই কালার একটি ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুট লেখার জন্য আমরা একটি কলন দেব কলনের পর ভ্যালু লিখবো সাপোজ এখানে ভ্যালু হলো রেড আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা প্রপার্টি দুইটা পার্ট দেখতে পাচ্ছি প্রথম পার্ট হচ্ছে প্রপার্টিটির নাম এবং সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে প্রপার্টিটির ভ্যালু এবং দুইটার মাঝখানে নাম এবং ভ্যালুর মাঝখানে একটি কলন দিয়েছি এবং আমরা যদি কোনো এলিমেন্টের উপর একাধিক প্রপার্টি প্রয়োগ করতে চাই তাহলে পরের প্রপার্টি লেখার আগে তার আগে একটি সেমি কলন দিয়ে নিতে হবে এবং তারপর পরের প্রপার্টি লিখতে হবে আমরা চাইলে এর ফন্ট সাইজটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি ফন্ট ড্যাশ সাইজ প্রপার্টিটি ফন্ট সাইজটা কন্ট্রোল করে এবং তারপর একটি কলন দিয়ে আমরা এখানে ফন্ট সাইজের ভ্যালুটি দিতে পারি আমরা যদি চোদ্দো পিএক্স দিই তাহলে এখানে চোদ্দো পিএক্স হয় ফন্ট সাইজটির ভ্যালু আচ্ছা তো এই প্রপার্টিগুলো দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা এইচ টি এমএল ট্যাগ স্টাইল করে থাকি এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এই প্রপার্টিগুলো কীভাবে ব্যবহার করব এই প্রপার্টিগুলো ব্যবহার করে তিনটি ওয়ে রয়েছে ইনলাইন ইন্টারনা
এটাকে সেভ করার জন্য কন্ট্রোল এস চাপবো কিবোর্ডে অথবা ফাইল থেকে এখানে সেভে ক্লিক করলে সেভ হবে আচ্ছা সেভ হয়েছে আমরা যদি এখন ফাইল থেকে রিলোড করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা আমাদের টেক্সটের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা চাইলে এর ফন্ট সাইজটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি ফন্ট সাইজটা চেঞ্জ করার জন্য আমরা ফন্ট সাইজ আমরা একটা প্রপার্টি ব্যবহার করবো এবং সেই প্রপার্টি ব্যবহার করার আগে যেহেতু আমরা দ্বিতীয় প্রপার্টি ব্যবহার করছি সুতরাং প্রথম প্রপার্টিটির পরে একটি সেমিকলন দেবো এবং তারপর দ্বিতীয় প্রপার্টিটির নাম লিখবো তাহলে দ্বিতীয় প্রপার্টিটির নাম ফন্ট ড্যাশ সাইজ এবং তারপর সেমিকলন দিয়ে আমরা তার ভ্যালু ডিফাইন করব আমাদের ফন্ট সাইজ যদি আমরা বলি তিরিশ পিকজাল তাহলে তিরিশ পি এক্স লিখলাম এটাকে সেভ করে যদি এখানে রিলোড করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফন্ট সাইজ চেঞ্জ হয়েছে আমি যদি ফন্ট সাইজটি আরও বড় করি তাহলে ব্যাপারটা আরও ভালোভাবে লক্ষ্য করা যাবে পঞ্চাশ পিকজেল করে দিলাম এখানে রিলোড করলে দেখতে পাচ্ছি ফন্ট সাইজটি চেঞ্জ হয়েছে এটি ছিল ইনলাইন সি এস এস আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে ইন্টারনাল সি এস এস এবং এক্সটার্নাল সি এস এস এবং সিলেকটরগুলো সম্পর্কে বলবো আজকে টিউটোরিয়ালটি শর্ট এবং সুইট রাখলাম কারণ এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল সি এস এসের ব্যাপার সাপেগুলো একসাথে আলোচনা করলে বুঝতে সহজ হয় এই জন্য আজকে এ পর্যন্তই ও আচ্ছা আজকে আর একটি জিনিস দেখিয়ে নিই আমরা একটি এক্সটেনশন ইনস্টল করা শিখব ভি এস কোডে আমি যদি এখানে পেজটি খুলি তাহলে প্রত্যেকবার কোড সেভ করার পর আমাদেরকে এই পেজের চেঞ্জটা দেখার জন্য রিলোড প্রেস করতে হয় কন্ট্রোল আর অথবা এখানে ম্যানুয়ালি ক্লিক করতে হয় এটাকে আমরা অটোমেটিক করতে পারি এই জন্য আমরা করবো কি ভিজে স্টুডিও কোডে এখানে সাইড বার্ডটি যদি থাকে তাহলে কিছু করতে হবে না না থাকলে কন্ট্রোল প্লাস বি চাপলে সাইড বার্ডটি দেখা যাবে এইখানে আমরা এই এক্সটেনশনস নামে একটি চার কোনো বক্স আছে আইকন আছে আমরা এই আইকনটিতে ক্লিক করব এখানে আমরা সার্চ করব লাইভ সার্ভার লিখে প্রথম এক্সটেনশনটিতে আমরা ক্লিক করব যেটাতে দেখবেন এইরকম ওয়াইফাইয়ের মতো আইকন আছে এটাকে ইনস্টল করে নেব আমার এখানে ইনস্টল করা আছে তাই আর আর ইনস্টল করছি না আমি তো এটা ইনস্টল করার পর ভি এস টুরিও কোডটি হয়তো রিস্টার্ট করতে বলবে রিস্টার্ট করে নিন তারপর একটু ওয়েট করলে আপনারা দেখতে পারবেন নিচে এখানে গো লাইভ নামের একটি টেক্সট দেখাচ্ছে বা বাটন দেখাচ্ছে এটাতে ক্লিক করলে ব্রাউজারে একটু উইন্ডোজ ওপেন হবে এটি হচ্ছে লাইভ সার্ভার দিক এখানে একটু খেয়াল করতে দেখতে পারবেন যে এখানে অ্যাড্রেস বারে কিন্তু আমাদের একটি লোকাল হোস্টের আইপি আছে এখানে কিন্তু আপনার লোকাল ফাইলস লোকেশন নাই এখানে এক্সটেনশনটি খুব ছোট্ট একটি সার্ভার রান করে দিয়েছে এবং আমরা যদি এই ফাইলে কোনো চেঞ্জ করি কন্ট্রোল বি চাপলে সাইড বাটে চলে যাবে আমরা এখানে রেডটা ক্লিয়ার করে গ্রিন করে দিলাম এবং এটাকে যদি সেভ করি আমরা ব্রাউজারের মধ্যে দেখতে পারবো যে অটোমেটিক চেঞ্জগুলো সে করে নিয়েছে অর্থাৎ এখানে ফাইলের যে কোনো চেঞ্জ করে সেভ করলে সার্ভারটি রিডেক্ট করতে পারে যে ফাইলটিকে চেঞ্জ করা হয়েছে এবং সে অটোমেটিক্যালি রিলোড করে আচ্ছা তো টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য ধন্যবাদ এবং আপনি যদি ইতিমধ্যে এইচ টি এম এল এ স্ট্রং না হয়ে থাকেন তাহলে ডিসক্রিপশনের লিঙ্কে আমার এইচ টি এম এল এ ক্র্যাশ কোর্সটি লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে এইচ টি এম এল এ ক্র্যাশ কোর্সটি দেখে নিন এবং এই টিউটোরিয়ালের কোডগুলো পেতে ডিসক্রিপশনের লিঙ্কটা চেক করুন সেখানে একটি গিট হাফ রিপোর্ট লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো এবং সেখানে আমি সবগুলো কোড আপলোড করে দিয়েছি ধন্যবাদ টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য এবং পরবর্তী টিউটোরিয়াল পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে